Jsme v Lužicích na druhé části Fašangu a teď večer je tady pravá Fašangová nefalšovaná zábava. Máte se na co těšit, třeba na nově zvolenou paní starostku Kláskovou. Na konci reportáže z Fašaňkové obchůzky jsme vám slíbili rozhovor s nově zvolenou paní starostkou. Tak tady vám jej přinášíme. Jak velký zlomový okamžik to byl? Bylo to velice těžké, ale my jsme velice rádi, že se konečně do čela Lužic dostala žena. Protože ten morus, jak tam byl takový nemluvný, jo, takový nějaký ostrávak, nebylo mu vůbec, to bylo hrozné, on tady nepasoval, nepatřil tady do té, do té lokality, tak jsme rádi, že jsme se tady všechny ženy v Lužicích spojili a že jsme prosadili přes obrovský tlak na zastupitelstvo, aby v čele obce konečně stala žena a já mám tu čest, že se této role jsem si mohla ujmout, takže jsem za to velice ráda. Jak se těšíte na dnešní večer a připravila jste si taky nějaký taneček? Tak pro mě samozřejmě v roli starostky to bude první fašaň, ale velice se těším, jsem rád, jako to přijetí bylo velice milé tady od všech spoluobčanů, hlavně od děvčat a od, od mých kamarádek, takže jsem za to velice ráda a velice se těším. Takže dá se říct, že jste zapadla. Dělám všechno proto a chystáme i nějaké další ještě ženské aktivity. Samozřejmě tím to nekončí tady tím letím fašankem. Jsme na začátku, ale věřím, že jako to ženské hnutí v Lužici, že se zvedne velice. Prostě fašaňk, Jižní Morava a zábava. Je skvělé, že i v těch každodenních starostech se lidé dokáží odreagovat a bavit. A to se týká i představitelů obce. Jsou totiž jedni z nás. Kdo vlastně fašaňkovou zábavu v Lužicích pořádá? Dneska tady pořádáme fašaňkovou zábavu. Dodržujeme takovou nějakou tradici, která v obci funguje. Ti mladí udělají v poledne nebo odpoledne fašaňkovou obchůzku, obšťastní občany po Lužicích, no a my se zase těšíme večer, že si přijdou k nám zatančit, pobavit se a vyhrát některou z pěkných cen. Jak to vlastně dneska bude celé probíhat a jaký je program? Máme to nastaveno tak, že tak zhruba do 10 hodin by se měly přijít masky a měly by se prezentovat. Potom máme vyhlášenou soutěž o nejhezčí masku, takže je taková porota, kterou oslovíme, aby vybrala. Pak jich pěkně oceníme, ohodnotíme, no a teprve potom bude následovat ta vlastní jakoby plesová tombola, kdy budeme losovat hlavní ceny a rozdávat ty ostatní výherní. Dneska nám bude hrát už tradičně hudební skupina Orion, Myslím si, že už celou dobu, co po osmé to organizujeme, tak jsou naši přátelé a, a opravdu vždycky udělají pěknou zábavu, jak pro starší, tak pro mladší. Kdo je hlavním pořadatelem a kdo zajistil tom bol? Hlavním pořadatelem je klub Česko-francouzského partnerství a Obec Lužice. Obec Lužice nám věnovala hlavní cenu, pomohla nám se zajištěním tady těchto prostor. A jinak, co se týká ostatní tomboly, tak mám kolem sebe spoustu přátel v mém klubu, kteří osloví svoje kamarády, sponzory, firmy a pozhánějí a přinesou. Tak tím, že máme tak skvělé lidi a oni mají kolem sebe další skvělé lidi, tak máme asi 160 cen v tombole. A už se přesouváme do zákulisí, kde se nám připravuje ten pravý fotbalový tým na zahájení celé zábavy. Pod maskami fotbalistů se ukrývají ženy z klubu seniorů v Lužicích. Co jste jako seniorky připravili? Tak my vejdeme, začneme celý fašáňk tím, že naklušeme nebo přijdeme, představíme se a budeme ukazovat takové základní jako fotbalové ten prvek, že teda si musí každá trefit do té bránky, no, přeběhnout. A my se budeme strašně moc na to těšit. Také hlavní pořadatelé připravili téma hodné česko-francouzského partnerství. My jsme se vždycky domlouváme na nějakém motivu, někdy se snažíme být v úvozovkách francouzští, Někdy se nám to daří, někdy ne, ale to jsme si připravili mušketýrské vystoupení. Takže jdeme za mušketýry. V 
Mušketýrský klobouk dolů před propracovanými kostýmy nejen klubu česko-francouzského partnerství. A máme tady další potápěcký tým, jdeme ho vyspovídat. To já se spíš Dobrý večer, odkud pak jste přijeli? Z Hodonína. A co dneska tady budete předvádět? No my jsme za potápěče, tak se budeme potápět. A jak to tady uděláte, nebo jak to máte vymyšleno? My to necháváme po nějakém pohárku, na to dojdeme, uvidíme. <laughs> Kolik vás dneska na Fašank přijelo? Vy jsme mi tři, já jsem smíšený odpad, plastý a bioodpad. <laughs> jak se s tím tančí? No, my jsme přemýšleli spíš, jak budeme chodit na záchod, takže... <laughs> On to má takovou krytku a já to dořeším. Na takovou to zábavu hned tak nikdo nezapomene. Nechybilo ani klasické plesání, vínko, talířky s chlebíčky a jednohubkami. Všechno tak, jak to na Jižní Moravě chodí. Jižní Morava je totiž nej. Oh!